Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la Masterclass di Power PO di Excel. Oggi andremo a capire come si calcola la media ponderata in DAX, ma prima di vedere la formula DAX andiamo a capire che cos'è la media ponderata e facciamo un esempio anche per calcolarla in Excel, così avremo il nostro totale che andremo a confrontare con il totale restituito dalla formula DAX, così potremo fare un confronto e la prova del 9 per vedere che effettivamente abbiamo lavorato bene con il DAX. Allora, la media ponderata non è altro che il prodotto di quantità per prezzo, riga per riga, il suo risultato viene sommato e poi il risultato della somma del prodotto riga per riga viene diviso per la colonna quantità. Perché questo? Se noi andiamo a vedere la media del prezzo, che è una media aritmetica del nostro prezzo, è diverso dalla media ponderata perché non tiene conto di quanti prodotti io sono andato a vendere, quindi della nostra colonna quantità. È diverso fare una media 3 e 5 e 3 che ci fa uh, circa 4 rispetto che a 3 per 5 e 5.000 per 3. Cioè ha un peso maggiore questa quantità. Ho venduto 5.000 pezzi per 3 euro, quindi pesa molto di più del fatto che ho venduto 3 pezzi per 5 euro. Quindi la media ponderata, se noi vogliamo sapere il prezzo medio venduto per ogni nostro singolo prodotto, dobbiamo appoggiarci alla media ponderata non alla media aritmetica perché ot eh, otterremo un errore di eh, calcolo. Facciamo proprio l'esempio eh, classico, qui ho 5 euro di media su eh, giugno e luglio, che sono le due righe che ho eh, evidenziato qui perché ho venduto uno stock, magari a un fornitore che mi ha chiesto un banco di prodotti, e li ho venduti magari a un, un prezzo minore, però ne ho venduti tanti. E quando noi andiamo a fare la media aritmetica otteniamo 5 euro, invece con la media ponderata tutto il nostro periodo di analisi è 3,31, quindi abbiamo venduto i pezzi a meno soldi rispetto alla media aritmetica e poi però, eh, essendo che abbiamo venduto tanti pezzi, vediamo che il totale effettivamente ha molto, è molto più alto. Quindi abbiamo eh, guadagnato anche se abbiamo venduto a minor prezzo. Perfetto, come si calcola questa cosa con Excel? Allora, se andiamo a vedere la eh, nostra formula, noi dobbiamo fare il prodotto di quantità e prezzo riga per riga il suo risultato lo dobbiamo sommare. Utilizziamo le funzioni nuove di Excel, quindi le matrici. Utilizziamo matrice matr.somma.prodotto. Questa formuletta che cosa farà? Farà il prodotto delle matrici che noi andremo a inserire qui, quindi matrice 1, punto e virgola, selezioniamo matrice 2, 3, eccetera. In questo caso io seleziono la colonna D, che è la nostra quantità, la colonna E, che è il nostro prezzo, quindi lui farà il prodotto riga per riga di queste due colonne quando avrà finito di fare il prodotto, effettuerà da quel risultato la somma. Così avremo appunto il prezzo eh, basato sulle quantità vendute. A questo punto non ci resta altro che fare la divisione per la somma delle quantità di tutti i prodotti che noi abbiamo visto, che abbiamo venduto. E così otteniamo la media ponderata complessiva di tutti i nostri prodotti sul periodo di analisi che stiamo analizzando. Se lo confrontiamo con il... DAX, vediamo che qui ho 4,68, quindi la formula che adesso andremo a vedere effettivamente sta lavorando bene, ho confrontato il risultato con una formula fatta in Excel, prova del 9 che non fa mai male quando lavoriamo con il eh, DAX. Perfetto, allora andiamo a vedere la formula in DAX, qui come sempre ho fatto un clic sulla nostra eh, tabellina, sono andato su Power Pivot e ho fatto aggiungi a modello di dati, io ho già inserito tutto e qui c'è la formuletta. Allora, selezioniamo anche la formula in Excel, così andiamo meglio a capirla, e noi dobbiamo replicare la formula che abbiamo messo in Excel per farla funzionare, o perlomeno una cosa molto simile. Quindi noi cosa facciamo? Matrice somma prodotto della colonna quantità e prezzo, come si fa in DAX? Noi dobbiamo fare una sum x, x perché dobbiamo eh, fare il nostro prodotto riga per riga, e dopo che abbiamo effettuato il risultato, il prodotto riga per riga, dobbiamo andare a sommare. Se io utilizzassi la sum non funzionerebbe, lui farebbe la somma della, della colonna numero 1, la somma della colonna numero 2 e poi la moltiplicherebbe, avrebbe, avremmo un risultato differente. Invece con la x iteriamo riga per riga, quindi sum x, lei ci chiede di dare due parametri, quindi la tabella sulla quale noi vogliamo andare ad effettuare il calcolo riga per riga, che è la nostra factable in questo caso, perché la tabella in Excel io l'ho chiamata fact table, quindi gli diamo il nome della tabella su sul quale dobbiamo eseguire questo calcolo iterato. Dopodiché dobbiamo dargli l'espressione, lui ci dice ok che tipo di calcolo vado a farti in questa tabella e noi gli diciamo 
quantità per prezzo. Vedete che io ripeto anche il nome della tabella. Mettete sempre nome tabella e nome del campo interessato. Così se spostate la formula anche su altre, su altre basi dati, comunque la formula funzionerà sempre perché è il riferimento nome tabella e campo. Quindi qui noi faremo il nostro prodotto. Quindi lui come matrice somma prodotto farà il prodotto di, di quantità e prezzo riga per riga. E poi lo sommerà. Quindi qui avremo il risultato sommato. Poi dobbiamo fare la divisione per la somma della colonna quantità. Quindi qui al posto di fare lo slash con il dividi, quello classico, in DAX di solito si usa la sua funzione dedicata, divide, perché ci permette anche di mettere un eventuale eh, risultato alternativo se la eh, funzione dovesse andare in errore. In questo caso non serve specificarlo. Quindi qui metto divide in testata perché voglio dividere questo al numeratore, che è il nostro prodotto, diviso, quindi faccio punto e dopo per continuare a dare il secondo parametro e metto il denominatore. Il denominatore che cos'è? È la somma, in questo caso facciamo una semplice somma della colonna quantità. Perfetto, abbiamo fatto la stessa formula di Excel, solo che qui otteniamo un risultato differente, perché adesso quando io vado e la eh, provo, vedete che in base al contesto che io ho sulla sinistra, lui mi calcola la media ponderata per eh, il contesto applicato, quindi se vado a stringere ho la media ponderata calcolata solo sulle angurie, su tutto il periodo che ho selezionato. Se apro le angurie, lui riesce a calcolarmi in automatico la media ponderata di angurie sul periodo di gennaio. E fa tutto da solo, non dobbiamo diventare pazzi con le formule di eh, Excel. Bene, anche con questa lezione è tutto. Se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale per avere eh, più risorse, più contenuti, a vostra disposizione magari pensate a stipulare un abbonamento trovate il bottoncino qua sotto con un video che vi spiega come funzionano tutti i vantaggi se invece vorrete sostenermi in altro modo in descrizione trovate altri sistemi per sostenermi ad esempio una, do una donazione per il poll oppure potrete acquistare da amazon uno eh, dei prodotti che uso eh, per registrare questi video oppure appunto il merchandising ad esempio la tazza del canale bi for you quindi Business Intelligence per voi, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie eh, live. Trovate anche cappellini, magliette e cose così. Va bene, vi ringrazio ancora per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!